for the love of money is the root of all evil, and some by longing for it have wandered away from the fight and burst themselves with many griefs. Welcome back to our channel mga katiyets. Ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng ating subscribers, mga katiyets, brothers and sisters, at sa inyo na bago pa lamang nakapag-subscribe. Maraming salamat at sa ating mga OFWs and Filipino contract workers. Kamusta kayong lahat yan guys in abroad? At meron akong reminder sa inyo guys sa ating channel na The Good News Daily ay malapit na ang raffle draw doon sa katapusan ng buwan ng September. Kaya subscribe kayo, make a comment doon para mapabilang sa raffle. At ngayon ating natatalakayin itong treasure marker na madaling hanapin. Atin tingnan sa video kung paano. Okay mga katiyats, atin muna umpisahan sa pag alam kung ano ang kahulugan ng triangle marker. Okay, sa traditional na mga meaning ng triangle na makikita nyo sa internet, ang triangle na yan na walang tundok ay treasure in between big rocks or trees. So, halimbawa, nagka-triangle yan kasi tingnan mong yung triangulation kung example, dito ka nakatayo sa bato na yan, dito, ito, yan. At sa unahan ay malak may malaking bato at dito ay may kahoy din or bato meaning to say, in between two big rocks or big trees. So, dito yan, in between kung ganyan na mayroong kahoy dyan or bato na malalaki okay so in between dito guys maghukay ngayon kung wala itong mga bato na ito walang kahoy ito yung malapad na bato na may marka at kung wala yan meaning to say ang pressure ay nandito lamang sa itong bato na ito na malapad kasi napakaraming meaning ang triangle marker. Kaya ang ginawa nila at triangle para maguluhan tayo kung ano ang direksyon nito. Sa traditional treasure hunting, ito yung kahulugan niya. Yung check the surroundings, look for big rocks or big trees na naka-triangle at in between sa dalawa, ay diyan magukay dito sa mga ito guys at kung meron ganyan dyan subukan nyo yan na style ngayon kung wala ang tanging bato ay itong malapad lang well ito ang sinabi ko na madali lang hanapin at ito lang na bato ang nandyan ano pa bang mga sign ang nandito meron parang arrow dito guys at ito ay napaka-exit na araw niyan gaganyan yata yan at ang ma-exit na araw na yan ay it can be a reverse arrow so instead na papunta siya doon ay papunta siya sa kabila ang triangle din pwedeng magiging arrow din itong triangle kung isa sa mga side nito ay mahaba tulad ng ganyan Okay mga katiyats ito yung picture ng treasure marker na sa tingin ko ay madali lang hanapin kasi maraming nakakuha sa triangle na marker Okay at meron akong tatlong paraan dito sa paghanap Unahin natin ang pinakamadali Okay first method is hanapin natin ang pinakamahaba na side ng triangle sa tingin ko ito yung pinakamahaba therefore ito yung nagtuturo at itong parang arrow naman dito ay hindi talaga ito arrow yan ay reverse papunta rin siya sa banda rito 
Okay, so dalawa ang nagtuturo ng direksyon na papunta sa bandang kanan kung nakaharap ka dyan or east. Ngayon, ang distansya ang hindi natin alam. Para malaman ang distansya niyan, kukunin natin ang pinaka common na distances ng ibinaon ng mga treasures. So, the best common distances are 3 meters, 5 meters, and 7. Kaya ang ating gawin ay mag-test dig tayo ng tatlong hukay kung saan nakaturo yan. Okay, so sabihin natin na ang 3 meters ay dito. Test dig tayo ng 2 meters. At kung walang makitang bagay na marker o gawa ng tao, huwag na magpatuloy. Punta tayo sa 5 meters. Ganon din ang gagawin, 2 meters test dig. At kung ang lupa ay intact, ay hindi nagalaw matigas, huwag nyo nang ipagpatuloy guys. Ngayon, at kung wala sa 5 meters, last na distance natin ay 7. Okay, ganon pa rin na proseso. 2 meters test dig at hanapin ang mga marker kung meron at kung wala balik tayo sa ating drawing board mag-isip tayo pabalik ngayon sa mga common na nakakuha ng triangle marker ang gamit ay nasa likod lang ng bato ito ang pangalawang method natin guys ang likod ng bato na ito kasi ang hapon Kung sa ang harap ng bato nila at nilagay ang marka, wala dyan sa harap. Nandyan sa likod mismo. Kaya, right here sa likod ng bato. Ganun din ang gawin. 3, 5, 7 meters sa likod. Unang hukay, 3 meters. 5, ang pangalawa. Matis dig and then lastly, 7 meters sa likod ng bato na yan okay, at para hindi tayo maligaw ng direksyon, lagyan natin ng direksyon ng kompas yan para meron tayong guide ng direksyon so sabihin natin, ganito ang ganito ang posisyon ng kompas so sa likod ay norote so dapat dito tayo maghukay sa linya ng norte ok, tatlong test dig at dito naman sa itong pinakauna natin na method ay nasa south east siya ok, sinunod kasi natin kung saan nagapuhint itong Triangle. Kaya meron tayong degrees dito. So, tingin ko yan ay 30 degrees. 30, 30 degrees ito na angle guys. At ito yung kanyang linya. Okay, ngayon ano ba ang pang tatlo at huling method dyan guys? Ang pangatlong method kung nakita nyo ang bato ay napakalapad niya tapos malaki siya pwedeng may butas yan pwedeng there is treasure enclosed in the rock kaya ang gawin ay pupukin ng maso ang palibot ng bato dito sa ibabaw sa gilid at kung saan parte na may tutunog dyan na hollow, yan ang butasin nyo. Kasi ang triangle marker ay hindi palagi nakabaon yan. Minsan na, mayroong triangle marker na treasure enclosed in the rock. Yung vlog ko noong isang linggo, may example ako doon ng totoong nakuha na 
trace your gamit ang triangle na marker. Na kung saan ang trace ay nasa loob lang ng bato. Okay guys. So, atin atin ulitin. Ito yung ating first method. Ang pabuntang southeast and then ang pangalawa ay papunta sa likod going to north north norte tatlong hukay din 357 meters three five and seven meters at kung wala oras na para sa pangatlong pangatlong method natin ang pagpukpuk sa bato ng maso para malaman kung yan ay hollow rock at kung hollow rock ito may posibilidad na mayroong sinuksok o nilagay sa loob ng bato na yan ok guys ako ay magpaalam na sana ay mayroon akong naibigay na kunting idea sa inyo paano hanapin sa ganyang symbol ang treasures Maraming salamat, may the fortune be with you and don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now.